அறம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம ஒரு சில விஷயத்தை தேடி போவோம் அப்படி தேடி போய் அது நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி ஆகட்டும் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி ஆகட்டும் அது வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் மறக்க மாட்டோம் ஆனால் நாம் தேடி அது கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் தேடி கிடைக்காததை நினைத்து கொண்டு மறுமுறை தேடுவதை நாம் விட்டு விடுகிறோம் அது எப்படி அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஆரம்பத்தில் இருந்து எடுத்துக்கோங்களேன் அதாவது நம் பழமொழிகளே சொல்வது உண்டு அழுகிற குழந்தைக்கு தான் பால் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எனக்கு என்ன வேண்டும் என்ற அந்த தேடலை ஒருபோதும் நாம் நிறுத்தி விடக்கூடாது கையில் கிடைத்ததை வைத்து கொண்டு வெற்றி பெற்று விட்டோம் என்று நினைத்தால் வாழ்க்கையினுடைய தேடல் என்ற ஒரு இலக்கு நமக்கு அந்த இடத்தில் முற்றுப்புள்ளியை கொடுத்து விடுகிறது அதனாலதான் இந்த தேடல் எப்படி இருக்கணும் தெரியுங்களா எப்பொழுதும் எனக்கு இந்த இலக்கை நோக்கி நான் பயன்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் தேடல் இருக்கணும் ஆங்கிலத்தில் அழகான ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு லேர்ன் சொல்வோம் எல் இ ஏ ஆர் என் அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அப்படிதானே இந்த லேர்னில் முதல்ல எல்லை எடுத்துருங்களேன் லேர்ன் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேடி தேடி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு பொருள் இருக்கு இந்த தேடி கற்றுக்கொண்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா இந்த லேர்ங்கிற வார்த்தையில எல்லை மட்டும் நீக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த நான்கு எழுத்தை நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அர்த்தம் இ ஏ ஆர் என் இந்த ஏன் என்ன அர்த்தம் சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ நான் கற்றுக்கொண்டு ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தேடி தேடி சொல்லும் பொழுது வாழ்க்கையில் எனக்கு சம்பாத்தியம் என்ற மிகப்பெரிய வெகுமதி கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் தேடினால் தான் கிடைக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தானே ஆனா ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா நம்ம தேடி வர்றது என்றைக்குமே நமக்கு மிகப்பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம் மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் சேர்த்து வைத்த சொத்து என்ற அந்த விஷயத்தினுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியாது நம்ம உழைச்சு கஷ்டப்பட்டு ஒரு நூறு ரூபாய் கையில சம்பாரிச்சு வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எண்ணி எண்ணி அதை செலவு பண்ணுவோம் காரணம் என்ன தெரியுங்களா நான் தேடி கண்டுபிடித்து சம்பாதித்து செலவு செய்கிறேன் என்பது வேறு என்னை தேடி வந்து என் பெயரில் இருக்கக்கூடிய சொத்தை நான் செலவு செய்கிறேன் என்பது வேறு தானே அதனால தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தேடலினுடைய வெற்றி எப்ப கிடைக்கும் தெரியுங்களா கடினமா தேடணும் தேடிட்டே இருக்கணும் எனக்கு இது கிடைச்சிருச்சு 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 அந்த இடத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான விஷயங்களை நாம் இழந்து விடுகிறோம் இத ஒரு எளிமையான கதை மூலமா நம்ம சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கதையை நம்ம சொல்லி கூட இதுல எப்படிங்கிறது நான் சமீபத்தில் படித்த ஒரு விஷயம் தான் இது நான் இந்த இடத்துல சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு இளைஞன் பாலைவனத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் பாலைவனத்தில் மிக பயங்கரமான வெப்ப காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் நம்மளுக்கே இப்ப வெப்பம் வந்துருச்சுனா தாங்க முடியல இல்ல பயங்கரமான பாலைவனத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய கை கையில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பிளாஸ்க் இருக்குங்க அந்த பிளாஸ்கில் கூலிங்காக இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் கொஞ்சோண்டு வச்சுருக்கான் தண்ணீர் குடிச்சிட்டான் தண்ணி குடிச்சு முடித்ததுக்கு பிறகு கையில் தண்ணி இல்லை ஐயோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நெடுந்தூரம் நடக்க வேண்டும் நேரம் வேற போய்கொண்டே இருக்கிறது நம்ம எப்படி அந்த இலக்கை அடைப்பது என்று தேடலோடு புறப்படுகிறான் ஒரு தூரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாலைவனத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கூரை போட்ட ஒரு கொட்டகை தெரிகிறது அந்த கொட்டகையை பார்த்தோன்னா அப்பாடா அங்கே ஏதோ இருக்கு புலருக்கு அங்கே போய் என்ன தான் இருக்குங்கிறத பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த இடத்துல நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கையால் அடித்து தண்ணீர் வடவழிக்கக்கூடிய ஒரு பம்பு அங்கே இருக்கு அந்த பம்புக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய தண்ணீர் நிரப்பப்படாத ஒரு பிளாஸ்டிக் குப்பி பாட்டில்னு சொல்கிறோம்ல அந்த குப்பியில் கீழே ஒரு வாசகம் எழுதியிருந்தது அதில் அடியில் கொஞ்சம் நீர் இருந்தது இந்த நீரை எடுத்து இந்த பைப்பில் நீங்க ஊத்தி அடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா அதில் இருந்து நிறைய தண்ணீர் வரும் வேண்டும் அளவுக்கு நீங்கள் அந்த தண்ணீரை பருகலாம் என்று எழுதியிருந்தது நினைச்சு பாருங்களேன் தண்ணியே சுத்தமா இல்ல ஏதோ கண்ணுல கடவுள் காமிச்சா மாதிரி கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருக்கு அதை குடிக்கணும்னு நினைப்போமா எடுத்து அதுல ஊத்தி அடிக்க சொல்றாங்களே இது உண்மையா பொய்யா நாம் தேடி வந்த இந்த விஷயம் நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று பயங்கரமான கேள்விகளோடு அவன் பொறுமையா இருந்தானா நினைச்சான் போகலாமா வேண்டாமா நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று ஆனால் தேடலை மாத்திரம் நிறுத்தக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணான் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் துணிந்தவனுக்கு எதுவுமே துச்சம் என்று நினைத்து இந்த தண்ணீரை எடுத்து அந்த பைப்பில் ஊற்றி முதல் ஒரு அடி அடித்தான் தேடலுக்கு கிடைத்த வெற்றி தண்ணீர் வரல ரெண்டாவது அடி அடித்தான் திருப்பியும் தேடலுக்கு கிடைத்த வெற்றி தண்ணீர் வரல மூணாவது அடித்தான் வரல நாலு அஞ்சு
இதை பார்த்தவுடன் நான் மூன்று நான்கு அடியிலேயே தேடலை நிறுத்தி வைத்திருந்தால் எனக்கு வெற்றி கிடைத்திருக்கிறாது பத்து அடி பதினஞ்சு அடி அடிக்கும் பொழுது தண்ணீர் பீரிட்டு போய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருடைய பாட்டில்களையும் தண்ணீரை நிரப்பி கொண்டு தானும் வயிறார தண்ணீரை பருகிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு நகரும் பொழுது அவன் முதன் முதல்ல தேடலோடு வந்து அந்த பாட்டில கீழே எழுதியிருந்தது இல்ல இந்த ஒரு சொட்டு தண்ணீரை இதில் ஊற்றவும் சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணா அந்த தண்ணீரை ஊத்தி தானே தண்ணி கிடைச்சது அந்த பாட்டில பேப்பருக்கு கீழே எழுதினானா இதுவும் வேலை செய்கிறது என்று எழுதினானா இதுல என்ன அர்த்தம் புரியுது தெரியுங்களா அடுத்தது யாராக வந்திருந்தாலும் இது போல செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த குறிப்பும் வேலை செய்கிறது நான் தேடியதால் எனக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தானே அப்ப நாம் தேட 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 ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் முதலில் நாம் தேடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கேள்விகளுக்கான விடை எப்படி கிடைக்கும் தெரியுங்களா தேடினால் தான் கிடைக்கும் எந்த கேள்வியாக ஆகட்டும் ரெண்டு நட்புக்களுக்கு இடையே ரெண்டு உறவுகளுக்கு இடையே சண்டை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து பேசணும் அப்படின்னா முதலில் இருவரும் தேட வேண்டும் யார் தப்பு பண்ணா யாரு தப்பு பண்ணலங்கிறத நிறுத்திட்டு இவரோடு பேசினால் எனக்கு எல்லா விதமான வெற்றியும் கிடைக்குமா என்ற தேடல் அந்த இடத்தில் வர வேண்டும் பல வெற்றியாளர்கள் பல சாதனையாளர்கள் வெற்றிக்கான பாதையை கண்டுபிடித்து வெற்றிக்கான தேடலை கண்டுபிடித்து தேடலை நோக்கிய பயணத்தை தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் நாமும் தேடலை சாதாரணமாக நினைத்து விடக்கூடாது தானே அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாவும் ஒரு புரியுற மாதிரியும் சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம படிச்சிடுறோம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு வேலை கிடைக்குது வேலை கிடைச்சதுக்கு பிறகு திருமணம் திருமணத்துக்கு பிறகு குடும்பம் ஆகுது அப்படின்னா படிப்பு என்ற தேடலில் தொடங்கி கல்லறை என்ற தேடல் வரையும் என் வாழ்க்கை பகிர்ந்து கொண்டு ஒரு பயணம் செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் தேடல் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தையும் விஷயத்தையும் நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் தாராளமாக பொறுமையாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் தேடும் பொழுது பல விஷயம் வருங்க ஒண்ணுமே இல்ல சுத்தியலுக்கும் சாவிக்கும் சண்டை வந்துருச்சான் ரெண்டுமே தேடல யார் பெரிய ஆளு யார் பெரிய ஆள் இல்லைன்னு ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமான சண்டை வந்துருச்சான் சுத்தியல் பூட்டை பார்த்து சொல்லிச்சான் எங்க ரெண்டு பேர்ல யார் பெரிய ஆளுங்கிறத தீர்ப்ப நீ தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தியல் பூட்டை பார்த்து சொல்லிச்சான் சாவியும் சொல்லிச்சான் எனக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அவனுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே இரண்டு பேரும் தேடலின் மூலமாக சரியான கருத்தை முன்வைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் நான் தீர்ப்பை வழங்குகிறேன் என்று இந்த பூட்டு சொல்லிச்சான் முதல்ல என்ன தேடல்ங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒன்னே சார் பூட்டு எங்க பூட்டு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு தீர்வு சொல்லக்கூடிய நாளை நிர்ணயம் செய்து இருவரையும் அழைத்ததான் சுத்தியல் சொல்லிச்சா என்னோட சாவி தான் பெரிய ஆளு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுது என்னுடைய வலு என்னுடைய வலிமையான என்னுடைய அமைப்பினால் உன்னை திறக்க முடியாத இடத்திலையும் ஓங்கி அடிச்சு நான் திறந்துருவேன் இதுதான் நான் தேடிய பொருள் என்று இந்த சுத்தியல் பூட்டையிடம் சொன்னதாம் சாவி பொறுமையாக பதில் சொன்னதாம் தேடியதால் கிடைத்தது அமைதியால் கிடைத்தது தேட 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 நமக்கு ஞானம் பிறக்கும் தேட 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 நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி இலகுவாகும் என்ற நல் சிந்தனையோடு சாவி பூட்டையும் சுத்தியலையும் பார்த்து சொன்னதாம் நீ அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஒரு விஷயத்தை நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சாவியான எண்ணெய் பல பேர் மார்போடு இல்லை என்றால் ஒரு கீச்சை போட்டு வச்சுக்கிறாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா சுத்தியல் தேடல் இல்லாமல் வெளியிலிருந்து வேலை செய்கிறது சாவியான நான் உள்ளே இதயத்திலிருந்து வேலை செய்கிறேன் அதனால் தேடுதல் என்பது அவனை விட எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பூட்டு சொன்னதாம் இது நாள் வரையில் நானும் அப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த புதிய தேடல் தேடிய ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியையும் வாழ்வியல் தத்துவத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் தேடுதல் என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக நம் வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தானே அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளை தேடி வர வேலையை விட நம்ம போய் அந்த வேலைக்காக காத்திருந்து மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணி முதல் வேலை கிடைச்சி முதல் சம்பளம் நான் தேடி போய் எனக்கு கிடைக்கும் பொழுது அந்த சம்பளத்தை வாழ்நாளில் யாரும் மறக்க வேண்டும் மறக்க முடியாது மறக்கவும் நம்மால் கூடாது அதனால் தான் நம்ம போய் தேடுறதுங்கிறது வேற தேடும் பொழுது பல அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் எல்லாமும் கிடைக்க அற்புதமான வழியாகத்தான் இருக்கிறது என்ற நல்ல சிந்தனையோடு நாளை காலை மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் கணேஷ் கண்ணன் நன்றியும் நிறைய அன்பும் 
அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க